ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ അതായത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എളുപ്പവുമാണ് പക്ഷേ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു നാ ഏഴ് മാർക്കോളം അതിൽ നിന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരും അപ്പം നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് തരം ആവറേജസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തതാണ് മീൻ അടുത്തത് മീഡിയൻ അതായത് മാധ്യം സോറി മാധ്യം മധ്യമം രണ്ടെണ്ണം ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് ശതരം ശരാശരിയാണ് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മീൻ അഥവാ മാധ്യം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നു മാധ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പഴയ ക്ലാസ് ചെറിയ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് മാധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തുകയെ എണ്ണം കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ മാധ്യം എന്ന് പറയുക അതേപോലെ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത കൺസെപ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സിമ്പിളായിട്ടേ ചോദിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ശരാശരിയാണ് മധ്യമം മധ്യമം അഥവാ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് മീഡിയൻ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എൺപത് നാൽപ്പത് അറുപത് ഇരുപത് അൻപത് എഴുപത് മുപ്പത് ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ മീഡിയം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലോ അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഏറ്റവും ചെറുത് ആരോഹണ ക്രമത്തിലോ അവരോഹണ ക്രമത്തിലോ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ചെറുതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആദ്യം ഇരുപതാണ് ഇരുപത് കോമ മുപ്പത് കോമ അടുത്തത് നാൽപ്പത് കോമ അൻപത് കോമ അറുപത് കോമ എഴുപത് കോമ എൺപത് ടോട്ടൽ ഏഴ് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അൻപത് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് ഏഴ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏഴ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് അതായത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എഴുതി അതിൽ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് വൺ അതായത് ഏറ്റവും സെൻട്രലിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുക മീഡിയൻ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മാ മധ്യമം എന്ന് പറയുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് വൻ വരുന്നത് അൻപതാണ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് നമ്പറുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അൻപത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രലും വരുന്ന നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ആ ടോട്ടൽ നമ്പറിനെ അതായത് ഏഴാണിവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു തിട്ടമായിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൻട്രലിൽ വരിക അതായത് ഏഴ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അതായത് എട്ട് ബൈ രണ്ട് നാലാമത്തെ ടേമായിരിക്കും അതിൻ്റെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻട്രലുള്ള ടേം കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മളിത് ആ നം എണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള നമ്പർ കണ്ട് നടുക്കുള്ള ടേം കിട്ടും എത്രാമത്തെ ടേമാണ് നാലാമത്തെ ടേമാണ് അപ്പം നാലാമത്തെ ടേം ഇതിലെ അൻപതാണ് മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അൻപത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇനി ഇൻ കേസ് ഇൻ കേസ് ഏഴ് എന്നുള്ളത് എട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻട്രൽ വരിക ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ പത്ത് നമ്പറുകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പത്ത് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുക്ക് വരുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ നേർ പകുതി അഞ്ചാമത്തതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ ആറാമത്തതും ആയിരിക്കും ഇവിടെ എട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ നടുക്ക് വരുന്നത് നാലാമത്തതും അഞ്ചാമത്തതുമാണ് അപ്പം മീഡിയം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നടുക്കുള്ള രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഏതൊക്കെയാണ് അൻപതും അറുപതുമാണ് അത് രണ്ടും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യുക ബൈ ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതും അറുപതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി പത്താണ് നൂറ്റി പത്ത് ബൈ രണ്ട് സമം അൻപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും മീഡിയൻ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഒരു ടേബിൾ കേസിൽ നാലായിരം ടേബിളും അതിൻ്റെ കേസായിട്ട് മാത്ത് മന്ത്ലി വേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നാലായിരം അയ്യായിരം ആറായിരം ഏഴായിരം എട്ടായിരം ഒൻപതിനായിരം പത്തായിരം അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് നാലായിരം വേജ് വാങ്ങുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ മന്ത്ലി വേജ് വാങ്ങുന്നവർ മൂന്നാൾക്കാരുണ്ട് അയ്യായിരം വാങ്ങുന്ന ഏഴ് ആളുകളുണ്ട് ആറായിരം വാങ്ങുന്ന എട്ട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പം മൊത്തം നമുക്ക് 
അപ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ അപ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ എത്ര വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് നാലായിരം എന്നുള്ള മൂന്നാളും ഉണ്ട് അയ്യായിരം വേജ് വാങ്ങുന്ന ഏഴാളും ഉണ്ട് അപ്പം അയ്യായിരം വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാവും മൂന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് അപ്പം എത്രയാണ് വരിക പത്ത് എന്ന് വരും ഇങ്ങനെ ആവൃത്തികൾ കൂട്ടിപ്പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കൂട്ടാവൃത്തി അഥവാ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം അപ്പം അപ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാൾ അപ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നും ഏഴും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പത്ത് അപ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം പത്തിൻ്റെ കൂടെ എട്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പതിനെട്ട് അപ് ടു സെവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനെട്ടിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും അഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ് ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് തൗസ് നയൻ അപ് ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫൈവ് കൂട്ടിയിട്ട് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് അപ് ടു നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ട്വൻ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ കൂട്ടി തേർട്ടി ടു അപ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര തേർട്ടി ഫൈവ് ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമുക്കറിയാം മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലുള്ള ആളാണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന മൊത്തം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആളുകളുടെ നടുക്കുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെ മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ ആളുടെ വെയിച്ച് ആയിരിക്കും മധ്യമം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കുക നമ്മൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ പതിനെട്ടാമത്തെ ആളുടെ വെയിച്ച് ആണ് മധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പതിനെട്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നേരെ തന്നിട്ടുണ്ട് വെയിച്ച് മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ആളുടെ വെയിച്ച് എത്രയാണ് ആറായിരം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ആറായിരം ആണ് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ ഇരുപത്തി ഒന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ വെയിച്ച് ആണ് നമുക്ക് മീഡിയൻ എന്ന് കിട്ടിയതെങ്കിൽ മധ്യമം എന്ന് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പതിനെട്ടാമത്തെ ആളത് ആറായിരം ആണ് അപ്പോൾ പത്താമത്തെ ആളത് അയ്യായിരം ആണ് പത്ത് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ആളുടെ വെയിച്ച് എത്രയാണ് ആറായിരം ആണ് പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ എത്രയാണ് ഏഴായിരം ആണ് അപ്പം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ വെയിച്ച് എത്രയിലാണ് വിടുക പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിലാണ് വിടുക അപ്പം ഏതാ വഴുക ഏഴായിരം ആണ് വരിക ഓക്കെ ആണല്ലോ കുറച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം മാധ്യം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു മാധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുക ബൈ എണ്ണ ആണ് കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് തന്നിട്ട് മാധ്യം കാണാനുള്ള രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പം മാധ്യം കാണാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് ഇതിൻ്റെ മാധ്യമാണ് കാണണമെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എത്ര ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയുണ്ട് നോക്കുക എത്ര ഉണ്ട് ഏഴെണ്ണ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ സമ്മിനെ ഈ ഏഴ് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മാധ്യം എന്ന് പറയും രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് മീഡിയൻ ആണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന രീതി രണ്ടാമത്തെ ശരാശരിയാണ് മീഡിയൻ ആവറേജ് ആണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് വണ്ണിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്കോ എഴുതിയിട്ട് നടുക്കുള്ളത് പിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡാറ്റാസ് തന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു പറഞ്ഞു ഒരു കോളം വരച്ചിട്ട് കോളത്തിൽ തരുവാണെങ്കിൽ കുറേ ഡാറ്റാസ് അതായത് നാലായിരമുള്ള മൂന്ന് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അയ്യായിരം വേജ് വാങ്ങുന്ന ഏഴ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ വേജിൻ്റെ മീഡിയൻ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നാണ് അപ്പോൾ നിരത്തി എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോളത്തിൽ തന്നെ നമ്മളതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ് ടു നാലായിരം ഫോർ തൗസൻഡ് വരെ എത്ര പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അ
അപ്പൊ പതിനെട്ടാമത്തെ വർക്കറുടെ വെയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ എന്ത് മീഡിയൻ അപ്പൊ പതിനെട്ടിന് നേരെ എത്രയാണ് പതിനെട്ടിന് മീഡിയൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടിന് നേരെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം എത്രയാണ് അതിൻ്റെ മീഡിയൻ ആറായിരം ആണ് വെയ്റ്റിൻ്റെ മീഡിയൻ ഇതിന് ആറായിരം ആണ് ഇൻ കേസ് ഇവിടെ ഒരാളും കൂടി അധികം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇൻ കേസ് ഇവിടെ മുപ്പത്തി ആറാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് മുപ്പത്തി ആറാണെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പർ ആണ് എന്ത് അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നടുക്ക് രണ്ട് ആൾക്കാർ വരും നടുക്ക് രണ്ട് ആൾക്കാർ വരും ആ ആളുകൾ ആരൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതി എടുക്കുക മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ നേർ പകുതി പതിനെട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളും നടുക്കുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതാമത്തെ ആളായിരിക്കും അതിൻ്റെ നടുക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പം പതിനെട്ടാമത്തെ ആൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കിട്ടി ആറായിരം ആണ് അപ്പം ആറായിരം പ്ലസ് രണ്ടെണ്ണ ആളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ബൈ ടു ഇനി പത്തൊൻപതാമത്തെ ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ആൾ വരെയാണ് ആറായിരം പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ആൾക്കാർ ഏതിലാ പെടുക ഏഴായിരത്തിലാ വരിക അപ്പം നമ്മൾ പത്തൊൻപതാമത്തെ ആളുടെ വേ വേച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഇൻകം ഒക്കെ എത്ര എഴുതി നമ്മൾ ഏഴായിരം എഴുതി ബൈ ടു രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ ടു തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ബൈ ടു എന്നാണ് ഇവിടെ കൺസെപ്റ്റ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്ര രണ്ട് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് മാർക്കിന് ഉറപ്പായിട്ടും നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം എസ് എൽ സിക്ക് നാല് മാർക്കിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മീഡിയൻ കാണാൻ അതായത് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവല് തന്നിട്ട് മീഡിയൻ കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല മെത്തേഡുകളുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ പറയാം സിമ്പിൾ ആണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആർക്കുമില്ല ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി സ്കോർ കിട്ടിയ അതായത് കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ സ്കോറാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കാണ് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയ ആറ് കുട്ടികളുണ്ട് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയ ഏഴ് ആളുകളുണ്ട് മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത് എട്ട് ആളുകൾ നാൽപ്പത് ടു അൻപത് പത്ത് ആളുകൾ അൻപത് ടു അറുപത് ഏഴ് ആളുകൾ അറുപത് ടു എഴുപത് നാല് ആളുകൾ എഴുപത് ടു എൺപത് മൂന്നാളുകൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നു ഇതിൻ്റെ മീഡിയം ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിനെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക നമ്മളിത് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഏത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്കോ ഒരു പുതിയൊരു ടേബിൾ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം രണ്ട് കോളം വരച്ചു ഇതേപോലെ രണ്ട് കോളം വരച്ചു ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ അല്ല അവിടെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്കോർ നേതി അടുത്തതിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നേതി അതിൽ നിന്ന് സ്കോറിൽ ഇരുപതിന് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ഇരുപത് ഇരുപതിന് താഴെ ഇരുപതിന് താഴെ നേതാനുള്ള കാരണമുണ്ട് ഇരുപത് എന്നൊരു സ്കോർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇരുപത് എന്ന സ്കോർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി അടുത്ത ഈ റേഞ്ചിലാണ് വിടുക മുപ്പത് എന്നുള്ള സ്കോർ ഈ റേ അടുത്ത റേഞ്ചിൽ അതായത് മുപ്പത് ടു നാൽപ്പതിലാണ് വിടുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപതിന് താഴെ വരെയാണ് ഈ റേഞ്ചിൽ പെടുന്നത് അപ്പം ഇരുപതിന് താഴെ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം ഇരുപതിന് താഴെ ആറാളുകൾ ഇനി അടുത്തത് മുപ്പതിന് താഴെ മുപ്പതിന് താഴെ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ മുപ്പതിന് താഴെ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പതിന് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആറ് ആളുകളും ഈ ഏഴ് ആളുകളും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് എത്ര കിട്ടുക പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് അടുത്തത് നാൽപ്പതിന് താഴെ നാൽപ്പതിന് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പതിന് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിമൂന്നിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും എത്ര കൂട്ടണം എട്ട് കൂട്ടി ചേർക്കണം അപ്പം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇനി അൻപതിന് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അൻപതിന് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത എത്ര ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും പത്ത് കൂട്ടി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അടുത്ത് അറുപതിന് താഴെ എന്ന് പറയും അറുപതിന് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ കൂടെ ഏഴും കൂടി കൂട്ടി മുപ്പത്തി എട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ
ഇനി ഇതിൽ ചോദിക്കാം നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം നടുക്ക് ഒരാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മീഡിയൻ അവർ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നടുക്ക് ഒരു ആളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ആളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് ഇതുവരെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു തിട്ട് അതായത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്താറ് ബൈ രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയാണ് മീഡിയൻ പൊസിഷനിലുള്ളത് അതായത് മധ്യമ സ്ഥാനത്തിലുള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയാണ് അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഈ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കോറും കുട്ടികളുടെ മാർക്കും പിന്നെ എണ്ണവും തന്നാൽ ഇതിൽ എത്രാമത്തെ കുട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സ്ഥാനത്ത് മധ്യമ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന കുട്ടിയുടെ കുട്ടി എത്രാമത്തെ കുട്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം എത്രാമത്തെ കുട്ടിയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടിയത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടോട്ടൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഒറ്റ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം കേട്ടോ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്താറ് ബൈ രണ്ട് ഇസ് ട്വൻറ്റി തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി തേർഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ മാർക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം നാ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടീൻ്റെ മാർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ മധ്യമം എന്ന് പറയാം ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറ് ഈ മധ്യമ സ്ഥാനം മധ്യമസ്ഥാനം ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മധ്യ വിഭാഗം ചോദിക്കും മീഡിയൻ ക്ലാസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ള കുട്ടി നം ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ള കുട്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്നിൻ്റെ മുന്നിലുമാണ് അപ്പം മീഡിയൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടി ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സിലാണ് മീഡിയൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ടു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് മീഡിയൻ ക്ലാസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നാൽപ്പതിനും അൻപതിനും ഇടയിലാണ് മീഡിയൻ അത് തന്നെ ആ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി ഇരുപത്തൊന്നിനും മുപ്പത്തൊന്നിനും ഇടയിലാണ് കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ പത്ത് മാർക്കും ഉണ്ട് വീണ്ടും സബ് ക്ലാസ് ഇൻട്രവലാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ അത്രയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയതായിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഡി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഡിഫറൻസ് ഡി എന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഫസ്റ്റത്തെ എക്സും അടുത്ത് വൈ ടേംസും ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോർ എക്സും നമ്പർ വൈയും ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഡിഫറൻസിനെ അതായത് അൻപത് മൈനസ് നാൽപ്പത് എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈയുടെ ഡിഫറൻസ് എത്ര മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് ബൈ പത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടുക വൺ ഇതിൻ്റെ അപ്പം നമ്മളെ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് നേരെ ഇവിടെ നാൽപ്പത് നിന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആളെ സങ്കല്പിച്ചാൽ അയാളുടെ അയാളുടെ സ്കോർ എത്ര എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആളെയാണ് സങ്കല്പിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇവിടുത്തെ നോക്കുക ഈ മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്പറിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തൊന്നാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കണം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇവിടെ പത്താണെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ആൾ സങ്കല്പിക്കണം മുപ്പതാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആൾ സങ്കല്പിക്കണം ഇരുപതായ ഇരുപത്തി ഒന്നായതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആളെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു ആ സങ്കല്പിക്കുന്ന ആളെ ഞാൻ എക്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് എഴുതി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആളെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ആ സങ്കല്പിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കുക ഇരുപത്തി ഒന്നിന് നേരെയുള്ള നാൽപ്പത് എടുത്ത് എഴുതി നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ആണ് സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു കാരണം അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ പറയാനുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള പത്ത് സ്കോറിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ പത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് വീണ്ടും ആ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള സ്കോറിനെ പത്ത് ഈക്വൽ ഡി ഈക്വൽ ക്ലാസ് ഇൻട്രവലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ സെൻട്രലാണെന്ന് ഓരോരുത്തരെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഡി കണ്ടെത്തി ഡി കണ്ടെത്താൻ അൻപത് മൈനസ് നാൽപ
അപ്പം എക്സ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എക്സ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ മധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യമം സമാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മീഡിയൻ സമാം നമുക്കറിയാം എക്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന എന്ന പദത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പദം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര ഡി കൂട്ടണം ഇരുപത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പദമാണ് ഇരുപത്തി ഒരു ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി ഇൻ കേസ് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ഡി കൂട്ടേണ്ടിയിരുന്നു മൂന്ന് ഡി കൂട്ടേണ്ടിയിരുന്നു ഇൻ കേസ് ഇവിടെ ഇരുപത്തി ആറാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ഡി കൂട്ടണം നാല് ഡി കൂട്ടണം ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് എക്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതരയാണ് നാൽപ്പതര പ്ലസ് വൺ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എത്ര ഒന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി ഒന്നര ആണ് ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ അഥവാ മധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സ്കോറിനെ ഒരു ഓർഡറിലേക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ബോക്സ് വീണ്ടും വരച്ചു ആൻസറിൽ ബോക്സ് വരച്ചു ഇവിടെ സ്കോർ നേതി മാർക്ക് നേതി എണ്ണം നേതി എന്നിട്ട് ഇരുപതിന് താഴെ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ആറ് അതായത് ഇരുപത് എന്നുള്ള സ്കോർ അതിൽ പെടില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റർവലിലാണ് ഇരുപത് എന്നൊരു സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അപടുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുന്നു ഇരുപതിന് താഴെ ഇരുപതിന് താഴെ ആറ് പേര് മുപ്പതിന് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ കൂടെ എത്രയും കൂടി കൂടി ചേരും ഏഴ് കൂട്ടാവൃത്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കൂട്ടി പതിമൂന്ന് നാൽപ്പതിന് താഴെ ഇരുപത്തൊന്ന് അൻപതിന് താഴെ മുപ്പത്തൊന്ന് അറുപതിന് താഴെ ഇരു മുപ്പത്തിയെട്ട് എഴുപതിന് താഴെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എൺപതിന് താഴെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളാണ് എണ്ണം ഓഡ് നമ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് നടുക്ക് ഒരാളെ വരുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അതായത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എത്രാമത്തെ കുട്ടി നാൽപ്പത്തി ആറ് ബൈ രണ്ട് എത്രാമത്തെ കുട്ടിയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പറയുന്നത് മധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ പൊസിഷനിലുള്ള ആൾ ആരാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ മാർക്കാണ് ഈ ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ എന്ത് മധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചോദിക്കും എത്രാമത്തെ കുട്ടികൾ കുട്ടിയുടെ മാർക്കാണ് മധ്യമം ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു മധ്യമ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സോറി ഇരുപത്തി ആ സോറി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുൻപിലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് മീഡിയൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനും അൻപതിനും ഇടയിലാണ് അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനും അൻപതിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സി ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഇനി ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പത്ത് മാർക്ക് ഉണ്ട് പത്ത് കുട്ടികളും ഉണ്ട് ആ ഡിഫറൻസിൽ പത്ത് കുട്ടികളുണ്ട് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ഡിഫറൻ പത്ത് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് അതായത് പത്ത് മാർക്കിനെ പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആദ്യത്തെ ആൾ നാൽപ്പതിനും നാൽപ്പത്തൊന്നിനും ഇടയിൽ വരും അടുത്ത ആൾ നാൽപ്പത്തൊന്നിനും നാൽപ്പത്തിരണ്ടിനും ഇടയിൽ വരും അങ്ങനെ എഴുതി 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 ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്നു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എക്സ് വ്യത്യാസം അതായത് അൻപത് മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് ബൈ പത്ത് ആൻസർ എത്ര കിട്ടുക വൺ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് താൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഇരുപത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറിൻ്റെ ടേബിളിൽ നോക്കുക ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് നേരെയെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആളെയാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് എത്രാമത്തെ ആളെ എക്സ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻ ഇൻ കേസ് ഇവിടെ പതിനാലാണെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ ആളെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം പതിനഞ്ചാമത്തെ ആൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം എക്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് നാൽപ്പത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഡി ബൈ ടു ഡിൻ്റെ പകുതി കൂട്ടി ചേർക്കുക അപ്പം നാൽപ്പത് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു
ഇവിടെ നോക്കിയേ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി ഇവിടെ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഫോർ ആക്കി അപ്പം നമുക്ക് കൂട്ടി കൂട്ടി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടുക ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക അല്ലേ ലാസ്റ്റിൽ മാത്രം മാറ്റം വരും ഫോർട്ടി സിക്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഈ നടുക്ക് രണ്ടാൾ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇരട്ട സംഖ്യയിൽ നടുക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറാണെങ്കിൽ നേർ പകുതി എടുക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത് മാത്രമായിരിക്കില്ല അടുത്ത ആളും കൂടി നമ്മൾ എടുക്കണം ഇരുപത്തിനാല് ഇവർ രണ്ട് പേരുമായിരിക്കും അതിൻ്റെ നടുക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള അതിൻ്റെ പകുതിയും അടുത്ത ആളും എടുക്കുക ഓട് നമ്പർ ആണെങ്കിലോ നാപ്പ ഒരു അൻപത്തഞ്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അൻപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ബൈ ടു അൻപത്താറിൻ്റെ പകുതി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അൻപത്താറിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ കുട്ടി എന്ന് പറയും പക്ഷേ അൻപതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അൻപതാണെങ്കിൽ എത്ര നടുക്ക് രണ്ട് പേര് വരും ഏതൊക്കെ നടുക്ക് രണ്ട് പേര് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആളും ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ആളും ഇവിടെ അതുപോലെ നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുക്ക് രണ്ട് പേര് വരും ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ ചെയ്യാം സിമ്പിളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മളെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലിൽ മാറ്റൊന്നുമില്ല നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് വരെയാണ് ഇരുപത്തൊന്നും മുപ്പത്തൊന്നും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും നമ്മൾ ഡി കണ്ടെത്തി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അൻപത് മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത്തൊന്ന് മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത ആൾ അസ്യം ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഇരുപത്തി രണ്ട് അസ്യം ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഇരു ഇരുപത്തിരണ്ട് അസ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നാൽപ്പതിൻ്റെ കൂടെ നാൽപ്പതിൻ്റെ കൂടെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡി ബൈ ടു കൂട്ടി ചേർത്തു നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഡീൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് അസ്യം ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും എന്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി ഡി ബൈ ടു ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടും ശരിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് കണ്ടെത്തി ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആളെ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നു എക്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എ സി കൽ ടു ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഹാഫ് പ്ലസ് നമുക്കറിയാം എക്സ് ട്വൻറ്റി ടു ആണിത് ട്വൻറ്റി ടുവിനോട് കൂടി വൺ ഡി ഒരു ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി ഒരു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക ഫോർട്ടി വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചതാണ് പക്ഷേ ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആളും ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ആളും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ആളും കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ആൾ കണ്ടെത്താൻ ഈ ഫോർട്ടി വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൺ ഇത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അടുത്ത ആളെ കിട്ടി നടുക്കുള്ള ആളെ അടുത്ത ആളെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നാ ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്കറിയാം മീഡിയൻ ഇതിൻ്റെ നടുക്കാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനും ഇരുപത്തിനാലിനും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ബൈ ടു എന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാളെ കിട്ടിയാൽ ഫോർട്ടി വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ഫോർട്ടി ടു എന്നാണ് മീഡിയം കിട്ടുക രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത മീഡിയൻ കാണാൻ മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് മത്തെ ആളെ കൂടെ ഒരു ഡി കൂട്ടിയാൽ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ആളെ കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ആളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഡി ബൈ ടു ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഹാഫ് ഫോർട്ടി വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു എന്നാൽ ഒരു ഹാഫും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു എത്രയേ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഹാഫ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഒരു ഹാഫ് കൂട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആളെ കണ്ട ശേഷം അടുത്ത ആളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം ഇരുപത്തിനാല് കാണുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എക്സ് ഇരുപത്തിനാല് സമം ഫോർട്ടി വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ ഡി ഒരു ഡിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടും എന്ന